हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू पै स्पार यूट्यूब झानल मन वीडियो पै स्पार डेटा फ्रेम अंत एन विधाल क्रििएटा दाटो फ्यूचर्स मैं वीडियो चूदा प्रीविय वीडियो नैन पै स्पार आरडी गुरी दाटो ट्रांसफर्मेस ऐसा चूसा डेटा फ्रेम गुरी चूदा सो फस्ट मन की टाइप आफ् डेटा अंत चूद टाइप आफ् डेटा अंटे स्ट्रक्चर डेटा सैमी स्ट्रक्चर डेटा अनस्ट्रक्चर डेटा बेसीग मन आरडी विषयाकोना अनस्ट्रक्चर डेटा की यूज आरडी सो ए आरडी कॉलम्स इट मेटा डेटा सपोर्ट उबी बेसीग अनस्ट्रक्चर डेटा वे सर की आरडी यूज स्ट्रक्चर डेटा सैमी स्ट्रक्चर डेटा वे सर की डेटा फ्रेम यूज सो फस्ट स्ट्रक्चर डेटा सैमी स्ट्रक्चर डेटा मैं चूस्ते स्ट्रक्चर डेटा अंटे कॉलम्स रोस अंत मन की डेटा वे टेबल फार्मा कॉलम्स रोस उ दिन स्ट्रक्चर डेटा उठा इला स्ट्रक्चर्ड उ इंदो कॉलम्स उ कॉलम संबंधी रिकॉर्ड्स अंत रोस उ सो मन डेटा फ्रेम क्रियेटो आ डेटा फ्रेम लॉलम्स अंत मेटा डेटा कॉलम नेम डेटा टाइप इला मेटा डेटा सपरेट डेटा सपरेट स्टोर सो बट मन रिट्रीव स्ट्रक्चर्ड फार्मा उ स्ट्रक्चर फार्मा उ मैं स्ट्रक्चर डेटा अटा इकटा बेस्ड टेबल मन स्ट्रक्चर डेटा उ वीटों सीएसवी फैल स्ट्रक्चर डेटा उ इंका अनस्ट्रक्चर्ड डेटा विषयानी वस्ते टेक्स्ट उ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा अटा दी यूज सैमी स्ट्रक्चर्ड डेटा अंत बेसीग एक्सएनएल का जेसन फैल्स का कॉलम नेम्स टैक्स रूप में उठाई कॉलम नेम्स टैक्स रूप में उठे एक्सएमएल फैल की अला जेसन फैल जेसन एक्सएमएल फैल मैं सैमी स्ट्रक्चर डेटा अटा सैमी स्ट्रक्चर डेटा ने कोई स्ट्रक्चर्ड कनवर्टो क्रििएटा मैं डेटा फ्रेम यूज बेसीग डेटा फ्रेम वे स्ट्रक्चर डेटा की सैमी स्ट्रक्चर डेटा की यूज सो स्ट्रक्चर डेटा अंत मन की तेस टू डैमेनल हेडर अंड रोज उ टू डैमेनल हेडर अंड रोज अंत इला हेडर अंत कॉलम वन कॉलम टू कॉलम थ्री इला मलिपल कॉलम्स उठाई रिकार्डस उठाई सो रिकार्डस अंटे रोज सो दी मन डेटा फ्रेम अच्छा डेटा फ्रेम इज स्ट्रक्चर्ड आबजेक्ट ओके सिमलर टू एनी डेटा बेज टेबल अंत टाबल फाम लगे कॉलम्स रोस उ सो आ रोज डिफरेंट डेटा टाइप उ मे बी वन कॉलम इन डिफरेंट डेटा टाइप वन कॉलम इन डिफरेंट डेटा टाइप ओके बट बेसीग अद स्ट्रक्चर्ड फार्मा उ दिन मैं स्ट्रक्चर्ड डेटा अटा सो डेटा फ्रेम इज ए स्ट्रक्चर्ड डेटा फार्मा सिमलर टू एनी डेटा बेस्ड टेबल दिन फ्यूचर्स मैं चूस डेटा फ्रेम फ्यूचर्स बेसीग डेटा फ्रेम इज आलो डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा सैट डिस्ट्रिब्यूटेड डेटा सैट अंड इट्स आलो लेजी एवल्यूशन सो लेजी एवल्यूट मीन मैं मलिपल ट्रांसफर्मेसक तरह ऐक्शन ट्रिगर वर की एग्जिक्यूट का सो दट इज का लेजी एवल्यूट इम्यूटबल इम्यूटबल अंत वन वी क्रियेट दट वी कैना एडिट सो इट इज अनएडिटबल इम्यूटबल मीन अनएडिटबल बट यू कैन अल्लाई द ट्रांसफर्मेस अंड यू कैन अल्लाई द ट्रांसफर्मेस अंड यू कैन क्रियेट अनदर डारडी यू कैन अल्लाई द ट्रांसफर्मेस अंड यू कैन क्रियेट अनदर डारडी आर डेटा फ्रेम सो दट इज इम्यूटबल का सो सेम थिंग अवेलबल इन आरडी हियर आलो डेटा फ्रेम आलो सो आरडी अंड डेटा फ्रेम बोथ आर् डिस्ट्रिब्यूटेड लेजी अवेलेट इम्यूटबल अंड आलो फाटर फाटर इपड़ा नोट फेल्यूर्स आटोमेट रिकवरी चुस्कने से सफ रिकवरी फाटर अटा बोत् डेटा फ्रेम की आरडी की उसे सो डेटा फ्रेम आर् बै नाचुर इम्यूटबल इम्यूटबल मीन द आबजेक्ट हू स्टेट कैना बी मोडिफाइड आफ्टर इट हाज बीन क्रियेटेड क्रियेटन तरह मैं मोडिफाइड चुस्म बट वी कैन अल्लाइ द ट्रांसफर्मेस अंड यू कैन क्रियेट ए न्यू डेटा फ्रेम यू कैन क्रियेट ए न्यू डेटा फ्रेम सो आरडी लागे डेटा फ्रेम मैं ट्रांसफर्मेस ऐक्शन अल्लाई चुस्कुस्तु दें हाउ मेनी वे वी कैन क्रियेट ए डेटा फ्रेम अंड हाउ टू क्रियेट ए डेटा फ्रेम सो दी नैन डेटा ब्रिक्स वर्क स्पेस नोटबुक् क्रियेटना न्यू नोटबुक् सो डेटा ब्रिक्स कम्यूनिटी एडिशन अभी सो डेटा फ्रेम आलरे क्लस्टर इकड ना के आ क्लस्टर रन चूड्स इकड़ सो ई नोटुक् 
ఆ క్లస్టర్కి అటాచ్ చేసి డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేద్దాం ఓకే సో క్రియేటింగ్ డేటా ఫ్రేమ్ ఒకటి స్పార్క్ సెషన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు స్పార్క్ సెషన్ వచ్చేసి మనకి డేటా డేటా బ్రిక్స్లో స్పార్క్ అనే వేరేబుల్లో ఉంటుంది ఇంకో మెథడ్ వచ్చేసి సీక్వెల్ కాంటెక్స్ట్ సో సీక్వెల్ కాంటెక్స్ట్ కూడా ఇక్కడ ఉంటుంది సో డిఫాల్ట్ ఎస్క్యూఎల్ కాంటెక్స్ట్ మనకు ఆల్రెడీ ఉంటుంది క్రియేట్ చేయని అవసరం లేదు ఒకసారి వెరిఫై చేసుకుందాం స్పార్క్ అనే సెషన్ వేరేబుల్ ఉంటుంది యూజింగ్ స్పార్క్ సెషన్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఆర్ ఎస్క్యూఎల్ కాంటెక్స్ట్ ఆల్సో వీ కెన్ క్రియేట్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్ దిస్ ఈజ్ వన్ మెథ్ సో ఫస్ట్ విల్ యూజ్ ద స్పార్క్ సెషన్ వేరేబుల్ సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ఎ డేటా ఫ్రేమ్ నేమ్ విత్ DF ఎనీ నేమ్ యూ కెన్ మెన్షన్ సో మనం ఏనైనా యూజర్ డిఫైన్ నేమ్ అంటే ఏ నేమ్ అయినా మనం ఇచ్చుకోవచ్చు ఈక్వల్ టు స్పార్క్ వేరేబుల్ దట్ ఈస్ అసెషన్ వేరేబుల్ డాట్ క్రియేట్ డేటా ఫ్రేమ్ సో ఇక్కడ మనం డేటాని ఇస్తాము డేటాని వచ్చేసరికి లిస్ట్లో ఇస్తాము ఓకే సో లిస్ట్లో ఇక్కడ డేటాని మనం మల్టిపుల్ రికార్డ్స్ ఇవ్వాలనుకుంటే మళ్ళీ మనం ఇక్కడ ఏం చేస్తాము ఒక టపుల్గా ఇస్తున్నాను వన్ కామ సో టూ రికార్డ్స్ నేను ఇక్కడ ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నాను ఒక కాలం వచ్చేసి టూ కాలమ్స్ డేటా ఒక కాలం వచ్చేసి ఐడి ఇంకో కాలం నేమ్ అనుకుందాం సో ఇదంతా ఒక ఒక రికార్డుగా తీసుకుంటుంది ఓకే టూ కాలమ్స్ డేటా తర్వాత కామా తర్వాత కామా మళ్ళీ ఇంకో రికార్డు ఇస్తున్నాను టూ సెకండ్ రికార్డ్ వచ్చేసి ఇస్తున్నాను సో ఈ డేటా ఫ్రేమ్లో మనం డేటాని పాస్ చేసుకోవచ్చు తర్వాత సెకండ్ పారామీటర్ కామా ఇచ్చి స్కీమాని పాస్ చేసుకోవచ్చు మన స్కీమా ఏది ఇవ్వకపోతే డిఫాల్ట్ ఏమవుతుంది అండర్ స్కోర్ వన్ అండర్ స్కోర్ టూ అని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసింది మనం చూడొచ్చు ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి అండర్ స్కోర్ వన్ అండర్ స్కోర్ టూ అని క్రియేట్ చేసింది సో ఈ డేటా ఫ్రేమ్ని డేటా మనం చూడాలనుకుంటే టూ మెథడ్స్ ఉంటాయి ఒకటి డిస్ప్లే ఆఫ్ డేటా ఫ్రేమ్ అని యూజ్ చేస్తే డేటా ఫ్రేమ్ డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది కాలమ్స్ రోస్ సో మనం ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాము క్రియేట్ డేటా ఫ్రేమ్లో ఒక లిస్ట్లో రికార్డ్స్ ఇచ్చాము టూ రికార్డ్స్ ఒక రికార్డు కామా సపరేటెడ్ అనమాట సో ఇదొక రికార్డు ఇదొక రికార్డుగా ట్రీట్ చేస్తుంది కాలమ్స్ కూడా ఇవ్వాలనుకుంటే కామా ఇచ్చి మళ్ళీ లిస్ట్లో నేను కామా సపరేటెడ్ టూ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఓకే చూడండి సో ఇప్పుడు చూడండి మీకు ఇక్కడ ఐడి నేము అని టూ ఫీల్డ్స్ క్రియేట్ అయ్యాయి బేస్డ్ ఆన్ డేటా డిఫాల్ట్ ఇట్ ఈస్ క్రియేటెడ్ లాంగ్ డేటా టైప్ ఇట్ ఈస్ స్ట్రింగ్ డేటా టైప్ ఒకసారి డేటా మళ్ళీ చూద్దాం డిస్ప్లే ఒక మెథడ్ మనకి డేటా డిస్ప్లే చేయడానికి డిస్ప్లే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము చూడండి ఐడి నేమ్ అనే కాలమ్స్కి డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది వీటితో పాటు మనకి ఇంకో మెథడ్ కూడా ఉంటుంది షో అనే యాక్షన్ యూజ్ చేస్తే డేటా మనకి టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే అవుతుంది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో నాకు ట్యాబ్లర్ హెచ్టిఎంఎల్ ఫార్మాట్లో కావాలి డేటా అనుకుంటే కానీ మనం డిస్ప్లే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము నార్మల్గా ఎలా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కావాలనుకుంటే షో మెథడ్ యూజ్ చేస్తాము సో రా ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే చేయాలంటే కలెక్ట్ అనే మెథడ్ యూజ్ చేస్తాం కలెక్ట్ అనే మెథడ్ మామూలుగా మనకి ఆర్డిడి లెవెల్ ఉంటుంది సో ఇక్కడ వచ్చేసరికి కలెక్ట్ అనేది రా ఫార్మాట్లో డిస్ప్లే చేస్తుంది రా ఫార్మాట్ అంటే ఇలా రో ఇదొక రో ఇదొక రో ఓకే సో ఇవి మనకి బేసిక్ మెథడ్స్ అనమాట డేటా డిస్ప్లే చేయడానికి బేసిక్ మెథడ్స్ ఇవి దెన్ ఇదే డేటా ఫ్రేమ్ని మనం స్పార్క్ సెషన్ కాకుండా ఎస్క్యూఎల్ కాంటెక్స్ట్ కూడా యూజ్ చేసి క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఓకే దెన్ సో డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయిన టూ కాలమ్స్ ఉన్నాయి ఇది బేసిక్గా కాన్స్టాంట్ డేటా ఇచ్చుకొని క్రియేట్ చేయడం వీటితో పాటు మనకు కొన్ని ఏపీఐస్ ఉంటాయి ఆ ఏపీఐస్ యూజ్ చేసుకుని మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు అవి కూడా చూద్దాం సో నెక్స్ట్ వచ్చేసరికి ఓకే నాకు లోకల్ సిస్టంలో కొన్ని డేటా ఫైల్స్ ఉన్నాయి ఆ ఫైల్స్ శాంపుల్ డేటా ఫైల్స్ ఆ ఫైల్స్ యూజ్ చేసుకుని మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకుందాం ఇందులో ఎంప్లాయీ అనే డేటా డిపార్ట్మెంట్ అనే డేటా అనే టూ సిఎస్వి ఫైల్స్ ఉన్నాయి అవి అప్లోడ్ చేసుకుందాం సో ఫైల్ అప్లోడ్ చేయాలంటే మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ ఉంటుంది అప్లోడ్ డేటా అని 
దాన్ని క్లిక్ చేయండి సో డిఫాల్ట్ ఈ లొకేషన్కి వెళ్తుంది షేడ్ అప్లోడ్స్ అని ఫైల్ స్టోర్ ఇది తీసేసి నేను టేబుల్స్ అనే ఫోల్డర్ ఆల్రెడీ ఉంటుంది దాంట్లోకి అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఇది లొకేషన్ బ్రౌజ్ క్లిక్ చేయండి సో నా సిస్టంలో డేటా ఫైల్స్లో ఈఎంపి అని సిఎస్పి ఫైల్ ఉంది ఇంకో ఫైల్ డిఏపిటి అని ఉంది ఇది డిఏపిటి ఓకే సో మీరు నెక్స్ట్ క్లిక్ చేశారంటే ఇక్కడ సో ఒకసారి స్క్రీన్ తగ్గ సైజ్ తగ్గిస్తే మీకు తెలుస్తుంది నెక్స్ట్ క్లిక్ చేశారంటే చూడండి ఇది రెండు లొకేషన్స్ అవి మీకు పై స్పార్క్ డేటా ఫ్రేమ్ ఆల్రెడీ క్రియేట్ చేసి చూపిస్తుంది ఓకే సో ఈ నోట్బుక్లో మీరు ఇది కాపీ చేసుకుంటే ఆల్రెడీ డేటా ఫ్రేమ్ మనం ఎలా క్రియేట్ చేయాలో చూపిస్తుంది చూడండి సిఎస్వి ఫైల్స్ మీద ఇది లొకేషన్ ఓకే ఇది కాపీ చేసుకుంటే ఇది కాపీ చేసుకోవచ్చు చూడండి ఓకే సో ఈ మెథడ్స్ కాకుండా జస్ట్ ఫైల్ నేను కాపీ చేసుకుంటాను ఓకే సో డేటా ఫ్రేమ్ ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ డిఎఫ్ సో డేటా ఫ్రేమ్ని ఇంకో మెథడ్ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాను యూజింగ్ ఎ స్పార్క్ సెషన్ డాట్ రీడ్ డాట్ సిఎస్వి సిఎస్వి అని మనకు ఒక ఏపీఐ ఉంటుంది అందులో మన సిఎస్వి ఫైల్ పాతిస్తాము సో ఓన్లీ సిఎస్వి ఫైల్ పాతిస్తే ఏమవుతుందంటే కాలమ్ నేమ్స్ డిఫాల్ట్ అదేం చేస్తుందంటే చూడండి మీరు ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ సి జీరో సి వన్ సి టూ అని క్రియేట్ చేస్తుంది అలా కాకుండా మనకి అందులోనే ఆ హెడర్ తీసుకొని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేసుకోవాలంటే మనకి ఆప్షన్స్ ఉంటుంది కామ హెడర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ హెడర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ అనే పారామీటర్ ఇస్తే అప్పుడు ఏదేం చేస్తుంది చూడండి విత్ కాలమ్ నేమ్స్ ఫ్రమ్ ఫైల్ ఆ కాలమ్ నేమ్ నేమ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఫస్ట్ రోని హెడర్గా తీసుకుంటుంది దెన్ సో దీంట్లో డేటాని మనం చూడాలంటే ఫస్ట్ డిస్ప్లే ఆప్షన్ ఉంటుంది షో కూడా ఉంటుంది ఈఎంపి అండర్ స్కోర్ డిఎఫ్ చూడండి కాలమ్ నేమ్స్ వచ్చాయి డేటా వచ్చింది దీన్ని మనం స్ట్రక్చర్ డేటా అంటాం స్ట్రక్చర్ డేటా అంటాం అంటే మనకు ఒక టేబుల్ లాగా ఉంటుంది అదే మన హెడర్ ఇవ్వలేదు అనుకోండి హెడర్ ఇవ్వకపోతే ఏమవుతుంది ఆ కాలమ్ కూడా రోగా ట్రీట్ చేసి డిఫాల్ట్ సి వన్ సి టూ సి త్రీ అని అండర్ స్కోర్ సి జీరో అని కాలమ్స్ క్రియేట్ చేస్తుంది చూడండి సో మీ కాలమ్స్ కూడా ఒక రోగా కన్సిడర్ చేసుకుంటుంది దానికోసం మనం ఏం చేస్తాము హెడర్ ట్రూ అంటే దాంట్లో హెడర్ ఉంది దాన్ని కాలమ్స్గా ట్రీట్ చేసుకోమని హెడర్ ఈక్వల్ టు ట్రూ సో బులియన్ వాల్యూ ట్రూ ఇది ఓకే దెన్ మీరు చూస్తే ఇప్పుడు కాలమ్ నేమ్స్ క్రియేట్ అయినాయి బట్ డేటా టైప్స్ అన్ని స్ట్రింగ్గా తీసుకోండి సో డేటాని బట్టి డేటా టైప్స్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే మనకి ఇంకో ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇన్ఫర్ స్కీమా ఈక్వల్ టు ట్రూ అని ఉంటుంది దాన్ని యూజ్ చేస్తే ఏమవుతుంది డేటా టైప్స్ కూడా క్రియేట్ చేస్తుంది చూడండి ఇంటీజర్కి ఇంటీజర్ స్ట్రింగ్ వ్యాల్యూకి స్ట్రింగ్ వ్యాల్యూ కానీ డేట్ ఒక్కటి చేయదు మిగతాన్ని తీసుకుంటుంది ఓకే సో ఇందులో నల్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి కాబట్టి స్ట్రింగ్గా తీసుకుంది సో ఇది బేసిక్గా క్రియేటింగ్ డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేటింగ్ డేటా ఫ్రేమ్ యూజింగ్ స్పార్క్ డాట్ రీడ్ డాట్ సిఎస్వి ఫైల్ ఏపీఐ ఓకే సో సిఎస్వి ఫైల్ రీడ్ చేసి డేటా ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేసినాం ఇది వన్ ఆఫ్ ద మెథడ్ సో ఇంకొకటి మనకి టేబుల్ ఉందనుకోండి సో టేబుల్ నుంచి కూడా మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో నేనేం చేస్తానంటే ఇదే డేటా ఫ్రేమ్ ఒక టేబుల్గా క్రియేట్ చేసి దాన్ని మనం ఎలా డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తామో చూద్దాం సో నాకు ఇప్పుడు దీంట్లో టేబుల్స్ లేవు కాబట్టి టేబుల్ దీని ఇది డేటా ఫ్రేమ్ డేటాని టేబుల్గా సేవ్ చేసుకుంటే ఒక రైట్ మెటర్ యూజ్ చేస్తాం రైట్ దెన్ ఫార్మాట్ ఫార్మాట్ అంటే మనం ఫైల్ ఏ ఫైల్ కావాలి పాకెట్ ఫైలా ఓఆర్సీ ఫైలా సిఎస్వినా అని యూజ్ చేసుకుంటాం ఫార్మాట్ వచ్చేసి నేను ఓఆర్సీ యూజ్ చేస్తాను నేను దెన్ మోడ్ మోడ్ వచ్చేసి అపెండా ఓవర్ రైట్ అని టూ టూ ఉంటాయి దెన్ సేవ్ యాజ్ టేబుల్ ఇందులో ఈఎంపి అని ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను ఈ డేటా ఫ్రేమ్ నుంచి ఈ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తున్నాను సో మీరు డేటా పేస్కి వెళ్తే 
పర్సంటేజ్ ఎస్క్యూఎల్ సెలెక్ట్ స్టార్ ఫ్రమ్ ఈఎంపి సో ఇప్పుడు మనకి ఈ టేబుల్ ఆ టేబుల్ లో డేటా రావాలి ఈ టేబుల్ క్రియేట్ అయి ఉంటుంది చూడండి డేటా వచ్చింది సో టేబుల్ మీద నుంచి కూడా మనం డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు సో దానికి ఎలాంటికైనా ఈఎంపి డిఎఫ్ యూ కెన్ సే టేబుల్ స్పార్క్ డాట్ టేబుల్ ఇక్కడ మనం టేబుల్ నేమ్ ఇస్తాం స్పార్క్ డాట్ టేబుల్ అని ఇచ్చుకొని డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేస్తే అప్పుడు డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అవుతుంది సో మీకు చూస్తే ఇది డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ అయింది చూడండి ఓకే సో దీంట్లో డేటాని మనం చూసుకోవాలనుకుంటే షో కానీ కలెక్ట్ కానీ మెథడ్ ఉంటుంది సో డేటా ఫ్రేమ్ డాట్ షో మెథడ్ యూజ్ చేస్తే మనకు డేటా వస్తుంది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో వస్తుంది సో ఈ విధంగా మనం డేటా ఫ్రేమ్ని క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు వన్ మాన్యువల్గా క్రియేట్ చేసుకోవడము రీడింగ్ ఫైల్ యూజింగ్ ఏపీఐ అందులో స్ట్రక్చర్డ్ వచ్చేసి మనకి సిఎస్వి ఫైల్ ఉంటుంది ఇంకా చాలా ఏపీఎస్ ఉన్నాయి మనం నెక్స్ట్ సెషన్స్లో చూద్దాం టేబుల్ నుంచి కూడా డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు టేబుల్ నుంచి కూడా డేటా ఫ్రేమ్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అలానే సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే సబ్స్క్రైబ్ కూడా చేయండి సో థ్యాంక్ వెరీ మచ్ థ్యాంక్ యూ వాచింగ్ మై వీడియోస్